ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபேஷன் ட்ரிக்ஸ்னா உங்கள் சோமிய ஸ்ரீனிவாசன் பேசுகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ஒரு ப்ளே மேட் தயாரிக்க போகிறோம் இது ரொம்ப வீட்டில் ஈஸியாக நம்மளே ஸ்டிச் பண்ணலாம் வீட்டில் இருக்கிற பேண்ட்டு அது காட்டன் பேண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஜீன்ஸ் பேண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் எந்த பேண்ட்டு வேணாலும் இருக்கலாம் அதில் இருக்கிற கிளாத்தை வச்சு தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் எப்படி அந்த கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு பேண்ட்டாக நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் நான் இதுக்கு ஒரு ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் பேண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி பாருங்கள் இந்த மாதிரி பேண்ட்டை விரிச்சுட்டு பேண்ட்டோட கால் பகுதியிலேருந்து ரெண்டு கால் பகுதியும் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட போகிறோம் அப்போ தான் பேண்ட்டு வந்து ஒரு கிளாத் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் பேண்ட்டோட கிளாத்து ஸோ இப்போ அதை என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இப்போ அந்த கீழே மடிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மடிப்பு பகுதி நமக்கு தேவை கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம அதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுலேருந்து எயிட் இன்ச்சஸ்க்கு அளவு வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் எல்லா பக்கமும் எயிட் இன்ச்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு கட் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து கால் பகுதிங்கிறதுனால குறுகலாக இருக்கும் அதனால் நம்ம பார்த்து கரெக்டாக மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பகுதி மட்டும் கட் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து இந்த கட் பண்ண கிளாத்தையே மார்க் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து கட் பண்ணிடலாம் அடுத்தடுத்த இதை இப்போ ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்டிருக்கோம் அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துகிட போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய பேண்ட் வேஸ்ட் பேண்ட் இருக்கும் நம்ம கிட்டே நீங்கள் அதை எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நமக்கும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக வீட்டுக்கு ஒரு திங்ஸ் கிடச்ச மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ இப்போ எல்லா சைடும் எயிட் இன்ச்சஸ் இருக்கா ஸோ இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துகிட போகிறோம் இதே மாதிரியே எல்லா ஸ்கொயரையும் நம்ம கரெக்டாக கோடு போட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடுங்க நான் இப்போ கட் பண்ண பேண்ட்டோட பீசஸ் எல்லாம் காமிக்கிறேன் இதோ பாருங்க நான் கட் பண்ண பீசஸ் தோ பாருங்க சதுரமாக எவ்வளோ அழகாக இருக்கா இல்லையா இந்த மாதிரி இதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதையும் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம கலர் ஒரு கலர் விட்டு ஒரு கலர் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பார்க்கவும் நல்லா இருக்கும் ஒரே கலராக வந்துட்டாலோ இல்லை ஒரு க ஒரே இடத்துல ரெண்டு கலர் வந்துட்டாலும் நல்லா இருக்காது இதோ அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் காமிக்கிறேன் இதோ பாருங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணது எப்படி இருக்குங்கிறது பார்த்தீங்களா இப்போ அரேஞ்ச் பண்ண கிளாத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம தனித்தனி ரோ ரோவாக எடுத்து நம்ம வச்சிடறோம் ஏன்னா அப்போ ரோவாக வச்சுருந்த கிளாத்தை ஏன்னா ஒரே மாதிரி நம்ம ஸ்டிச்சஸ் பண்ணிட்டு வரணும் அதுக்காக தான் ஒன் பை ஒன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிளாத்தோட இன்னொரு கிளாத் எப்படி அட்டாச் பண்ணுற அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போட்டால் போதும் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க கிளாத்தை இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு ரோ முடித்ததுக்கப்புறம் அங்கங்கே கிளாத் வந்து எக்ஸஸாக இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன்னா ஏறத்தால் இருந்தால் நல்லா இருக்காது ஸ்டிச்சஸும் நல்லா இருக்காது அதனால தான் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாத்தையும் ஸ்டிச் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கிளாத்தை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் எப்படி இருக்குங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ எல்லா ரோவையும் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த ஒரு ஒரு ரோவையும் நம்ம சேர்த்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி போட்டு ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போடுங்க இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சு ரெண்டு ரோவையும் சேர்த்து வச்சு ஒரே ஸ்டிச்சஸ் போடுங்க ஸ்ட்ரைட்டாக ஒன்று போட்டால் போதும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி போட்டு முடித்தாச்சு எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா மேலே வந்து அந்த ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு சம தையல் ஒன்று போட போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ளாட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல ஒரு நான் ஒரு தையல் போட போகிறேன் அப்போ தான் அந்த இடம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் அந்த சைட்லேயும் நான் போட போகிறேன் அந்த மாதிரி எல்லா கா ரோவ்லேயும் நம்ம ஒரு ஒரு சம தையல் போட்டிங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதுக்காக தான் இப்போ போட்டதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது கொஞ்சம் பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் சமமாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நான் பின்னாடி ஒரு ஒரு கிளாத் கொடுக்க போகிறேன் இது என்கிட்ட வேஸ்ட்டாக இருக்கிற கிளாத்து உங்கள்கிட்ட சாரீ இருந்தால் அந்த மாதிரி கூட கொடுத்துக்கலாம் இந்த கிளாத்தை நான் பேக் சைடில
நாலு கார்னர்லேயும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறோம் பேக் சைடில் வச்சு நல்ல பக்கத்தையும் நல்ல பக்கத்தையும் வெளியில் வச்சு நம்ம போட போகிறோம் ஸ்டிச்சஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம சைடில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கிளாத் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்கு ஒரு லாங் கிளாத் நம்ம வந்து கட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்கு நம்ம ஒரு லாங் கிளாத் கட் பண்ண போகிறோம் அதை மடித்து பேக் சைடில் கொடுத்து ஃப்ரண்ட் சைடில் மடித்து எடுத்து கொடு தைக்க போகிறோம் அப்போ தைச்சிங்கன்னா அது ஒரு பைப்பிங் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பேக் சைடில் கொடுத்து ஃப்ரண்ட் சைடில் வச்சு ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் இதை பாருங்கள் எப்படி ஸ்டிச்சஸ் பண்ணுறேங்கிறத இந்த மாதிரி பேக் சைடில் கிளாத்தை வச்சுட்டேன்னா மேலே இந்த கிளாத்தை வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறோம் நாலு பக்கமும் நாலு பக்கமும் ஸ்டிச்சஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் அதை எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறேங்கிறத பாருங்கள் இப்போ பிளா பேக் சைடில் இருக்கிற கிளாத்தை தூக்கி ஃப்ரண்ட்டில் இந்த மாதிரி மடித்து இந்த கார்னரில் ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறோம் அப்படி போட்டால் அதுவும் இந்த மாதிரி வரும் அந்த சைடில் நம்ம போட்டிருக்கிறத பாருங்கள் அந்த மாதிரி வரும் பார்க்க ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் வந்து நகராமல் கொஞ்சம் பொறுமையாக அடிச்சிங்கன்னா பார்க்க ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபுல் லுக் பாருங்கள் மேட்டோட ஃபுல் லுக் எப்படி இருக்குங்கிறத பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் மேட்டோட ஃபுல் லுக் கீழே பைப்பிங் நம்ம தைச்சது எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா ஸோ நீங்களும் கொஞ்சம் பொறுமையாக தைச்சிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃபோட்டோஸ் காமிக்கிறேன் அதோடய ஃபோட்டோ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் மேட் வந்து எவ்வளோ அழகாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டு பாருங்களா வீட்டில் இருக்கிற கிளாத்தை வச்சு இது பேக் சைடில் உள்ள லுக்கு நீங்களும் வீட்டில் இந்த மாதிரி மேட் ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என் சேனலில் வர வீடியோவை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ